নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজকের প্রশ্ন শিক্ষা কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করো শুধুমাত্র নোট প্রোভাইড করার উদ্দেশ্যে আপনাদের এই ভিডিওগুলো প্রোভাইড করা হচ্ছে তাহলে শুরু করছি আজকের প্রশ্ন শিক্ষা কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করো এই প্রশ্নটি শিক্ষামূলক কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যা তিনটি মুখ্য নীতি অনুসরণ করে গঠিত এই তিনটি নীতির মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে কারিগরিবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটেছে এক নম্বর ইনপুট দুই নম্বর প্রসেস তিন নম্বর আউটপুট সংক্ষেপে একটু বলে নেই আমরা কম্পিউটার যখন ব্যবহার করি ইনপুট ডিভাইসগুলো হলো কম্পিউটারের মধ্যে যখন যে ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারের ভেতরে কিছু তথ্য ঠুকাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে ইনপুট তাহলে কম্পিউটারের ভেতরে আমরা কি কি জিনিস ঢুকাচ্ছি কিসের কিসের মাধ্যমে কিবোর্ড মাউস ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারের ভেতরে সেই তথ্যগুলো ঢুকাচ্ছি সেই ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সেই কম্পিউটারের ভেতরে সেই জিনিসগুলো প্রসেসিং হচ্ছে সেই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপর সেটির আউটপুট হচ্ছে আউটপুট কিসের কিসের মাধ্যমে হচ্ছে সেটি মনিটরের মাধ্যমে হতে পারে সেটি সাউন্ড বক্সের মাধ্যমে হতে পারে সেটি প্রিন্টারের মাধ্যমে হতে পারে ইত্যাদির মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো ভেতরে জিনিসগুলো বাইরে বের করে আসছে প্রথমে আমরা কিবোর্ড দিয়ে কিছু লিখছি সেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে কিবোর্ড ক্লিক করলাম ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্যগুলো কম্পিউটারের ভিতরে ঢুকলো দ্যাট ইজ কল ইনপুট যখন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মানে সেটি প্রসেস হয়ে কিন্তু আউটপুট হচ্ছে সেটি অলরেডি প্রসেস হয়েছে প্রসেস হয়ে কিন্তু সেটি আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেই আউটপুট ডিভাইসগুলো কি কি মনিটর হতে পারে কোনো গান বা আওয়াজ হতে পারে সেগুলো হলো সাউন্ড বক্স অথবা কোনো লেখা ঠেকা যখন আমরা কম্পিউটারের ভিতরের জিনিসগুলোকে যখন আমরা প্রিন্ট করি সেই প্রিন্টার বা সেই প্রিন্ট ডিভাইসটি সেটি হলো আউটপুট ডিভাইস এটি হলো মূল থিম এখন আমরা এগুলো আলাদা আলাদাভাবে একটু দেখে নিই তা প্রথমটি কি বলা হয়েছে ইনপুট তা শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন পূর্ব বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইনপুট বলা হয় শিখন পূর্বে শিক্ষার্থীর আচরণ জেনে নিই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করা হয় এই পর্যায়ে এভাবে কারিগরিবিদ্যায় ইনপুট পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার মানে কম্পিউটারের সঙ্গে এই শিক্ষার্থীর শিখনে কি সম্পর্ক তাহলে শিক্ষার্থীর আগের কোনো জ্ঞান আছে কি না সেই যেটা শেখানো হবে শিক্ষার্থীকে পূর্বে তার সেই সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আছে কি না সেগুলো আগে আমরা যাচাই করে নেব বা অন্যভাবে বলতে গেলে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আচরণগুলো আছে সেই পূর্বের জ্ঞানের ফলে তার মধ্যে যে আচরণগুলো আছে সেই আচরণগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিই তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া যদি আমরা চালাই সেইটিকে বলা হচ্ছে ইনপুট প্রসেসিংটা কি শিক্ষার্থীর সম্পর্কে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংযোগমূলক সক্রিয়তার দ্বারা আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কারিগরি বিদ্যার ক্রিয়াশীল পর্যায় বা প্রসেস বলে এভাবে কারিগরি বিদ্যায় প্রসেস বা ক্রিয়াশীল পর্যায়ে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় আমরা জানি শিক্ষার্থী বা কোনো এক ব্যক্তির যখন শিখন হয় তখন কিন্তু তার আচরণ পরিবর্তন হয় তাহলে শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে আমরা যদি জানি তাহলে তার শিখন কেমন আছে সেটি কিন্তু আমরা আইডিয়া করতে পারবো বা ধরে নিতে পারবো তাহলে ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা কি জানলাম ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্বের আচরণ বা পূর্বের জ্ঞান সম্পর্কে আমরা জানলাম পরবর্তীতে সেই আচরণ বা জ্ঞান কতটুকু আছে তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে নতুন জ্ঞানের সঞ্চার ঘটবে বা নতুন জ্ঞান সঞ্চার করার জন্য তার যে প্রসেসিং চলবে তার মধ্যে বা শিক্ষকরা সেই শিক্ষার্থীর আচরণ পরিবর্তনের জন্য যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আচরণ পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে শিক্ষকরা 
বা শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকারা তার টিচিংয়ের মাধ্যমে কথাবার্তার মাধ্যমে যে বিভিন্ন প্রক্রিয়াটা ব্যবহার করবে শিক্ষক শিক্ষিকারা সেটিকে বলা হচ্ছে প্রসেসিং এবং আউটপুট কি হবে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কারিগরি বিদ্যায় আউটপুট বলে তাহলে সেই প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকারা যে প্রসেসিং করলো যে পদ্ধতির দ্বারা সেই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার ফলে যে শিক্ষার্থীর মধ্যে যে একটা নতুন আচরণ হলো বা সেই অবশ্যই নতুন আচরণ বা আচরণ পরিবর্তন হলো সেটিকে বলা হচ্ছে আউটপুট তার মানে আমরা ভিতরের আচরণগুলো দেখলাম নতুন আচরণ তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যাবতীয় কাজকর্ম করলাম সেটি প্রসেসিং এবং তার প্রসেসিংয়ের ফলে যে নতুন আচরণটি তৈরি হলো সেটি হলো আউটপুট অবশ্যই সেটি বেরিয়ে আসলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে নতুন একটি আচরণ তার ভিতর থেকে অন্তরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে সেই জন্য বলা হচ্ছে এটাকে আউটপুট তাহলে কি বলছে শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর আচরণ যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কারিগরি বিদ্যা আউটপুট বলে কারিগরি বিদ্যার এই তিনটি নীতি প্রয়োগের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু শিক্ষণ পদ্ধতি সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি উপাদানগুলোর দ্বারা শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সার্থকতা দান করা করে থাকে সুতরাং কারিগরি বিদ্যা প্রয়োগ সম্পর্কটি হলো নিচে যে আমরা চার্টের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করছি এটি তার মানে সোজা সাপটা কথা যখন আমাদের মধ্যে একটি নতুন আচরণ তৈরি হয় সেটি কিসের কিসের মাধ্যমে আসছে ইনপুট প্রসেসিং আউটপুটের মাধ্যমে কিন্তু সর্বশেষ আমাদের মধ্যে সেই নতুন একটা আচরণ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা শিক্ষার্থীর মধ্যে যে নতুন আচরণটা তৈরি হয় সেটি ইনপুট প্রসেসিং আউটপুটের মাধ্যমে যেমন কম্পিউটারে বাইরের থেকে কিছু ঢোকানো হয় সেটি কম্পিউটারের মধ্যে সেটি প্রসেসিং হয়ে একটা নতুন জিনিস আবার কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসে ঠিক একই রকমভাবে শিক্ষার্থীর আচরণগুলো যেরকম ছিল সেই আচরণগুলোকে পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন আরেকটি নতুন আচরণ শিক্ষার্থীর মধ্যে নিয়ে আসা হলো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে আউটপুট এটিকেই বলা হচ্ছে শিক্ষায় কারিগরি বিদ্যা বা প্রযুক্তি বিদ্যা প্রয়োগ সম্পর্ক মানে কি প্রয়োগ করলাম কিসের জন্য প্রয়োগ করলাম কেন প্রয়োগ করলাম তাহলে এই তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে বা ভাগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো না লাগলেও আপনারা কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি